ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কোয়েস্ট স্কুল ডিয়ার লার্নার্স আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন কোয়েস্ট স্কুল পক্ষ থেকে আমরা আমাদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রায় চারটা ভিডিও অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং চারটা পর্ব এপিসোড আমরা দিয়েছি তো চার নম্বর এপিসোড আমরা আলোচনা করেছিলাম মডিফায়ার্স নিয়ে কিভাবে মডিফায়ার্সগুলো বসে একটি সেন্টেন্সকে জটিল করে বা একটি ওয়ার্ডকে ইলাস্ট্রেট করে তো আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অ্যাপোজিটিভস বা ডিফাইনার আমরা আজকে অ্যাপোজিটিভস এবং ডিফাইনার হিসেবে কথা বলবো অনেকে অ্যাপোজিটিভস যে কথা ডিফাইনার্স সেই কথা অর্থাৎ এটা ডিফাইন করে সংজ্ঞায়িত করে যেমন আমি যদি মিস্টার রহমান মিস্টার রহমানকে যদি বলি দা সিই অব দা অর্গানাইজেশন তাহলে মিস্টার রহমানকেই ডিফাইন করেছে সংজ্ঞায়িত করেছে অ্যাকচুয়ালি হু ইজ মিস্টার রহমান তো এটাকে আমরা অ্যাপোজিটিভস বলে থাকি গ্রামার ভাষায় অথবা ডিফাইনার্সও বলে থাকে সো আমরা আজকে আলোচনা করব কিভাবে অ্যাপোজিটিভস গুলো সেন্টেন্সে বসে কিভাবে একটি ওয়ার্ডকে বিশেষ করে একটি হেড ওয়ার্ডকে বিস্তৃত করে কিভাবে করে সেটা আমরা দেখছি তার আগে আমরা তিনটা বা সেন্টেন্স একটু অ্যানালাইজ করতে পারি যেমন হি ইজ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এটা ছোট্ট একটা বাক্য তিনি হচ্ছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সেকেন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে হি রোড এ ট্র্যাজেডি টাইটেল কিং লিয়ার থার্ড যে সেন্টেন্স তা হচ্ছে দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারেট প্লেস আচ্ছা তো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্কিল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে একটি চমৎকার স্ট্র্যাটেজি বা একটা স্টেজ হচ্ছে যে আমরা ছোট ছোট বাক্যগুলোকে কম্বাইন করে জুড়ে দিয়ে এমআলকে ম্যাট করে কিভাবে একটি বড় সেন্টেন্সে রূপান্তর করা যায় সেই বিষয়টা শেখাটা হচ্ছে একটা বড় ধরনের স্কিল ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্কিলের মধ্যে সো আমরা এই তিনটা বাক্য কিভাবে একটি সেন্টেন্সে রূপান্তর করা যায় সেই টেকনিকগুলো শেখব তো চলুন আমরা প্রথমে দেখি যে তিনটাকে কম্বাইন করলে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে সাজানো যায় যেমন দেওয়া হচ্ছে কিং লিয়ার অর্থাৎ আমরা জেনেছিলাম এই তিনটা সেন্টেন্সের মধ্যে যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার হচ্ছেন এমন একজন প্লে প্লে রাইট যিনি অর্থাৎ কিং লিয়ার নামক একটি ট্র্যাজারি লিখেছেন সো আমরা কিং লিয়ারটাকে এখানে রাখলাম এবং রাখার পর এইখানে একটি কমা আছে কমার পর পরবর্তীতে আরেকটা কমার পর্যন্ত একটা বিশাল ফ্রেজ আমরা ব্যবহার করেছি তো এই ফ্রেজটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কিং লিয়ারের একটা পরিচয় দেওয়া হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কিং লিয়ারটা কি তো বলা হচ্ছে কিং লিয়ারটা হচ্ছে ট্র্যাজারি রিটার্ন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অর্থাৎ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার দ্বারাই লিখিত একটি ট্র্যাজেডি ওকে সো আমরা এই ফ্রিজটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি এই কিং লিয়ারটাকে আমরা ইলাস্ট্রেট করছি বা তাকে বোঝাচ্ছি ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারেট প্লেস বাকি অংশটা অর্থাৎ ওই সেন্টেন্সের মূল সেন্টেন্সের বাকি অংশটা আমি পরবর্তীতে অ্যাড করে দিলাম তাহলে আমার সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের মাঝখানে বিশেষ করে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেটের মাঝখানে যে বিশাল একটা ফ্রেজ বসেছে এই ফ্রেজটাকে বলা হচ্ছে একটা অ্যাপোজিটিভ ফ্রেজ অথবা ডিফাইনার্স আমরা যদি আরও একটা এক্সাম্পল দেখি মিস্টার খান who is the president of the club right is going to dhaka so sentence chilo mr khan is going to dhaka eta chilo first sentence er bola hocche who is the president of the club eta chilo ditiyo sentence to amra dutu sentence ke combine kore jokhon ekti sentence e rupantor korte jai tokhon amader ke ei common match khane dutu common match khane ekta bishal clause bosheche je clause ta diye shottikari mr khan ke kintu specify kora hocche actually who is mr khan jodi proshno kori amra তাহলে আমরা পাচ্ছি হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ক্লাব যিনি ওই ক্লাবের একজন প্রেসিডেন্ট তাহলে তারই একটি পরিচয় ভিন্ন ভাষায় জাস্ট আমরা উপস্থাপন করেছি চাইলে আমরা এই পরিচয়টা একটা ফ্রেজের মাধ্যমে দিতে পারতাম চাইলে এখন আমরা একটা ক্লোজের মাধ্যমে দিয়েছি যদি ফ্রেজের মাধ্যমে দিতে হয় তাহলে আমার এখানে হু ইজটা না দিলেও চলে শুধুমাত্র দেব আমরা যে মিস্টার খান দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ক্লাব ইজ গোয়িং টু ঢাকা এভাবেও দেওয়া যায় তো এটা হচ্ছে এক ধরনের ডিফাইনার এবং বা অ্যাপোজিটিভস তো অ্যাপোজিটিভস এবং মডিফিকেশনের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে আমরা আমাদের পার্ট ফোরে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে মডিফায়ার হিসেবে অনেক সময় এমন একটা ক্লজ বসে রাইট কিন্তু সেই ক্লজটা কিন্তু পরিচয় না যেমন আমরা আলোচনা করেছিলাম মিস্টার খান হু ইজ প্লেইং গলফ রাইট ইজ মাই ব্রাদার সো হু ইজ প্লেইং গলফ এক কথা আর হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট আর এক কথা হু ইজ প্লেইং গলফ হচ্ছে সে খেলাধুলা করছে তার একটা অ্যাক্টিভিটি প্রকাশ করছে তারকে শ্রেণী ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফাই করে ফেলছে অর্থাৎ শ্রেণী বিভক্ত করে ফেলেছে আর যখন বলবো হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট এটা কিন্তু তার কোনো বিশেষ করে তার কোনো অ্যাক্টিভিটি বুঝাচ্ছে না বরং তার একটা পরিচয় বুঝাচ্ছে মিস্টার খান হচ্ছে ওই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সো ডিফাইনিং অর্থাৎ পরিচয় প্রকাশ করলে সেটা হবে অ্যাপোজিটিভস বা ডিফাইনার্স আর যদি কোনো অ্যাক্টিভিটি প্রকাশ করে তাহলে সেটা হবে মডিফায়ার্স ক্লজ বা মডিফাইং ক্লজ সো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তো চলুন আমাদের পরবর্তী যে আলোচনা তা হচ্ছে ইউজিং অ্যাপসিলিউট এটাও ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্কিলে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ কিভাবে বিভিন্ন অ্যাপসিলিট ব্যবহার করে সেন্টেন্সের মধ্যে জটিলতা সৃষ্
কিছু যাই আসে না যেমন আমরা দুটো বাক্যকে যদি অ্যানালাইজ করি প্রথমে দেখি হি ওয়াজ এ বেগার বাট উই ডিড নট নো ইট তিনি একজন বেগার ছিলেন কিন্তু আসলে আমরা সেটা জানতাম না এটা ছিল আমাদের মূল সেন্টেন্স আমরা আরো একটা সেন্টেন্স দেখি হি উইল বি সারপ্রাইজ টু লার্ন ইট অর্থাৎ আপনি সারপ্রাইজ হয়ে যাবেন আপনি এই বিষয়টা জেনে অর্থাৎ এই যে দুটো সেন্টেন্সকে যখন আমরা কম্বাইন করব যখন আমরা অ্যাপসিলিটগুলোকে ব্যবহার করব কীভাবে অ্যাপসিলিটগুলো ব্যবহৃত হয় সেই বিষয়টাই পাব আমরা দেখবো এখন অ্যাপসিলিট হিসেবে আমরা পাই কি হি ওয়াজ আ বেগার বাট উই ডিড নট নো ইট মূল সেন্টেন্সটাকে আমরা ভেঙে ফেলবো অর্থাৎ হি ওয়াজটাকে আমরা ডা বাম দিকে নিয়ে যাব যেখানে আমাদের হি ওয়াজটা একেবারে বাম দিকে চলে আসছে এবং অ্যা বেগার বাট উই ডিড নট অর্থাৎ সেন্টেন্সের বাকি অংশটা একদম শেষে বসে গেছে মাঝখানে একটা স্পেস তৈরি হয়েছে যে স্পেসের মধ্যে আমরা এই দ্বিতীয় বাক্যটি বসিয়েছি অর্থাৎ ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু লার্ন অর্থাৎ আপনি কি হবেন আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবেন সারপ্রাইজ হয়ে যাবেন এই বিষয়টা জেনে তাহলে আমার মূল সেন্টেন্সের সাথে অ্যাকচুয়ালি ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু লার্ন এই যে একটা সেন্টেন্স বসেছে এই সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়ালি কোনো রকমের রিলেশন নাই এই সেন্টেন্সটা আপনি দিলেও কি না দিলেও কি তাহলে অ্যাপসুলিট হচ্ছে সেগুলোই যেগুলো সেন্টেন্সের মাঝখানে বসে একটা জটিলতা সৃষ্টি করে বাট কোনো রিলেশন নাই সেন্টেন্সের থেকে আলাদা করলেও চলে আবার রাখলেও চলে শুধুমাত্র একটা সুন্দর স্মার্টনেস আনার জন্য আমরা এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করে থাকি এগুলো কি মূলত সাসপেনশন বা অ্যাপসুলিট বলে থাকে আচ্ছা এটা একটা অসম্পৃক্ত বাক্যের জন্য বলছি আমাদের মূল সেন্টেন্সের সাথে কিন্তু এই বাক্যের কোনো অসম্পৃক্ততা নাই সেই জন্য এটাকে অসম্পৃক্ত সেন্টেন্স বলা হচ্ছে সেখানে যদি আরেকটা এক্সাম্পল দেখি যেমন দ্য হান্টার্স দে আর ব্রেস হোয়াইট ইন দ্য ফ্রস্ট ইয়ার রেস্টেড ফর এ মোমেন্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য শেখ কত সুন্দর একটি বাক্য দেখেছেন কত বিশাল একটি বাক্য এটাও কিন্তু দুটো বাক্যের সমন্বয় আমরা দ্য হান্টার্সটাকে আমরা প্রথমে লেখে রেখেছি অর্থাৎ সাবজেক্টটা মূল সেন্টেন্সের সাবজেক্টটা থাকলো এখানে এবং ভারত থেকে প্রেডিকেট থাকলো পুরো বাকি অংশটা মাঝখানে দে আর ব্রেস রাইট হোয়াইট ইন দ্য ফ্রস্ট ইয়ার এখানে একটি সুন্দর বাক্য বসেছে এবং এই সেন্টেন্সটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপসিলিউট সেন্টেন্স অথবা সাসপেনশন মিন করছে তাহলে দেয়ার ব্রেস হোয়াইট ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার এটি সেন্টস থেকে আমরা রাখলেও চলে নাও রাখলে চলে এখানে বলা হচ্ছে হান্টার্সরা মানে শিকারি অ্যাকচুয়ালি তারা রেস্টেড অর্থাৎ তারা রেস্ট করছিল ফর এ মোমেন্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য শ্যাক অর্থাৎ খুব সুন্দর একটি গুহার সামনে তারা খুব সুন্দর চমৎকারভাবে রেস্ট করছিল দেয়ার ব্রেস হোয়াইট ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার অর্থাৎ খুব চমৎকার যে বাতাস বিশেষ করে তাদের শ্বাস প্রশ্বাসগুলো সত্যিকারে কেমন জানি হোয়াইট হয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ শীতল হয়ে যাচ্ছিল কারণ ফ্রস্টি মানে বুঝাচ্ছেন এখানে আমাদের তুষারজাত তুষার বয়ে ওইরকম বাতাস তো এভাবে আমরা বিভিন্ন অ্যাপসিলিট ব্যবহার করে আমরা সেন্টেন্সের জটিলতা তৈরি করতে পারি চলুন পরবর্তীতে আমাদের ফ্রেন্ড রাইটিং এর স্কিল ডেভেলপমেন্টের আরেকটি স্টেপ ছিল কোয়ার্ডিনেশন কিভাবে কোয়ার্ডিনেশন ব্যবহার করে আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে জটিলতা তৈরি করতে পারি বা বড় করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা আজকে শিখব তার আগে আমরা দুটো সেন্টেন্স অ্যানালাইজ করি প্রথম সেন্টেন্স হচ্ছে হি ওয়াজ ডুইং হিজ হোমওয়ার্ক একটু ভালো করে প্লিজ লাইক টু রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু কনসেনট্রেট ইউ মাইন্ড ওকে সো হি ওয়াজ ডুইং হিজ হোমওয়ার্ক এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেন্টেন্স ইউ ওয়াজ কুকিং ডিনার এট দ্য সেম টাইম একই সময় তিনি তার ডিনারও কুকিং করছিলেন তাহলে এই দুটো বাক্যকে যখন আমরা অ্যাড করব বিশেষ করে কিছু কনজাংশনের মাধ্যমে সেটাকে মূলত কোয়ার্ডিনেশন বলা হয়ে থাকে যেমন আমরা কোয়ার্ডিনেশন করলে যা দাঁড়াবে হি ওয়াজ কুকিং হিজ হোমওয়ার্ক পুরো প্রথম সেন্টার শেষ অ্যান্ড অ্যান্ড দিয়ে আমরা একটা কনজাংশন যুক্ত করেছি কুকিং ডিনার অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময় তিনি রান্নাও করছিলেন তাহলে এই দুটো সেন্টেন্সকে অর্থাৎ আমার এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেন্টেন্স আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড সেন্টেন্স এই দুটো সেন্টেন্সকে আমরা কিছু কনজাংশন বিশেষ করে অ্যান্ড দিয়ে আমরা অ্যাড করেছি তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশনস সো দুটো ক্লজকে অ্যাড করা যায় দুটো ফ্রেজকে অ্যাড করা যায় এভাবে দুটো বড় বড় থটসকেও অ্যাড করা যায় এই অ্যাডিং সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন কোয়ার্ডিনেট করা সমন্বয় সাধন করা বা সমন্বয় করা সেকেন্ড আর একটা এক্সাম্পল হি ওয়াজ পুর বাট was honest খুব চমৎকার এবং খুব সহজ একটি বাক্য আপনারা পরিচিত এই সেন্টেন্সের সাথে যে তিনি গরিব ছিলেন কিন্তু তিনি সৎ ছিলেন এখানেও দুটো সেন্টেন্স অ্যাড করেছে আমরা একটা কনজাংশন দিয়ে তার নাম হচ্ছে বাট কেন বাট বসেছে কারণ আমার দুটো থট অর্থাৎ হি ওয়াজ পুয়োর এটা যে মিন দেয় হি ওয়াজ অনেস্ট এটা ঠিক অপোজিট মিন দেয় এভাবে রিভার্স মিনিং হলে আমরা বলতো বাট নামক এই কনজাংশনটাকে ব্যবহার করে থাকি আরও একটা এক্সাম্পল দেখি হুজ ইউ লাইক টু কাম উইথ দিস অর হুজ ইউ রাদার স্টে অ্যাট হোম খুব চমৎকার দুটো সেন্টেন্সকে আমরা অ্যাড করেছি এখানে বলা হচ্ছে হুজ ইউ লাইক টু কাম উইথ আস মানে তু
তিনি শুধুমাত্র তিনটে বিষয়ের উপর স্টাডি করেন না আবার কি করেন তিনি জব ওয়েটার হিসেবে একটি জব করে থাকেন এখানেও আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি নট অনলি এবং বাটলসও খুব সুন্দর চমৎকার দুটো কনজাংশন কো রিলেটিং কনজাংশন বসেছে সো এভাবে আমরা অনেকগুলো কনজাংশন ব্যবহার করতে পারি যেমন অ্যান্ড অনেক সময় ব্যবহৃত হয় বাট অর নট অনলি বাটলসও বোথ ডট অট অ্যান্ড আইদার অর নাইদার নট যেমন তিনি একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ এবং একাধারে শিক্ষক তারা বলতে পারি হি ইজ বোথ আ টিচার অ্যান্ড মিউজিশিয়ান দুভাবে আমরা ইউজ করতে পারি দুটো ভাবকে এবং আইদার ওর মিন্স যখন দুটো কাজে বোঝাবে যেমন তুমি যেতেও পারো আবার তুমি পড়তেও পারো সো ইউ ক্যান আইদার রিড অর গৌ এভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি নাইদার নট দিয়ে মানে কোনো কাজের দুটো কাজের মধ্যে যখন কোনো কাজই করবেন না আপনি সেক্ষেত্রে আমরা নাইদার নট এই কনজাংশন কো রিলেটিং কনজাংশন ফ্রেজগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি সে এই ছিল আমাদের ইটস অল অ্যাবাউট কোয়ার্ডিনেশন কিভাবে কোয়ার্ডিনেশন করে আমরা সেন্টেন্সকে বাড়াতে পারি সংযোগ করতে পারি এবং জটিলতা সৃষ্টি করতে পারি টোটাল ওভারঅল স্মার্ট করতে পারি সেই বিষয়টা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন পার্ট লাস্ট ওয়ান যেটা সাবঅর্ডিনেশন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য কারণ সাবঅর্ডিনেট আমরা প্রচুর প্রচুর ব্যবহার করে থাকি হয় এবার উই রিড হয় গো থ্রু দ্য পেজেস অফ নিউজ পেপার উইল ফাইন্ড আউট দ্য সাবঅর্ডিনেশন দ্য ইউজ অফ সাবঅর্ডিনেশন রাইট সো আমরা দেখবো দুটি সেন্টেন্সকে আমরা যদি দেখি হি আজ আ নেম আই নো ওয়েট অর্থাৎ তার একটি নাম আছে এবং এটা আমি জানি এবং এই দুটো সেন্টেন্স যখন আমরা কম্বাইন করব তখন আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লস পাচ্ছি আর একটা মেইন ক্লস পাচ্ছি সো ডিয়ার লার্নার্স আমরা আরো সামনের একটি ভিডিওতে আমরা আলোচনা করবো একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লস কী জিনিস মেইন ক্লস কী জিনিস তো আমরা হয়তো বিস্তৃত এই ক্লসগুলো অ্যানালাইজ করতে পারছি না শুধুমাত্র এক্সাম্পল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি অ্যাকচুয়ালি যে কোড সাবঅর্ডিনেশনটা কি সো আমরা যখন এই দুটো সেন্টেন্সকে আমরা অ্যাড করব বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশেষ করে কিছু মার্কারের মাধ্যমে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই নো প্রথম সেন্টেন্সটা বসেছে অর্থাৎ এটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লস বলা হয়ে থাকে আই নো অর্থাৎ আমি জানি তো কি জানি হোয়াট ইজ নেম ইজ তার নামটা কি অর্থাৎ তার নামটা কি এটা আমি জানি একটু মনে রাখবেন যে এখানে একটি ওয়ার্ড হচ্ছে একটা ক্লস মার্কার সাবঅর্ডিনেট ক্লসগুলো তৈরি হয় একটা মার্কার দিয়ে অর্থাৎ এই হোয়াট ইজ নেম ইজ এটা হচ্ছে পুরোটাই একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস এবং সেটা মার্কার হোয়াট নামক একটি মার্কার দিয়ে স্টার্ট হয়েছে তাই এইভাবে আমরা দুটো ক্লসকে অ্যাড করতে পারি এটাকে বলা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস এবং এটাকে বলা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লস সো এই সাবঅর্ডিনেট ক্লস এবং প্রিন্সিপাল ক্লস এর ব্যবহার করে আমরা সেন্টেন্সকে কম্বাইন করতে পারি আরও একটা এক্সাম্পল দেখি সরি এই সেন্টেন্সটাকে আমরা ভিন্নভাবে বলতে পারি যেমন অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লসটাকে শুরুতে আনতে পারি এবং মেইন ক্লসটাকে পরে আমরা নিতে পারি যেমন হোয়াট হিজ নেম ইজ সাবঅর্ডিনেট ক্লসটাকে আমরা শুরুতে নিয়ে এসেছি এবং একটি কমা দিয়ে এরপর মেইন ক্লসটা লিখেছি ইজ নোন টু মি তাহলে এখানে পুরোটাই একটা সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে হোয়াট ইজ নেম ইজ ইজ নোন টু মি এই সেন্টেন্সটা খুব চমৎকার একটি সেন্টেন্স তৈরি হয়েছে বিশেষ করে স্মার্ট একটি সেন্টেন্স তৈরি হয়েছে এই সাবঅর্ডিনেশন পদ্ধতির মাধ্যমে সো আমরা এরকম অনেকগুলো সাবঅর্ডিনের কনজাংশনস বা আমরা মার্কার যাকে বলা হয়ে থাকে অ্যাড করতে পারি আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লাস তৈরি করার জন্য তার মধ্যে যেমন রয়েছে আফটার হ্যাঁ এইভাবে আর অনেকগুলো রয়েছে আপনারা একটু দেখবেন পুরোটা একটু পড়ে নেবেন যেমন প্রথমে রয়েছে আফটার অল দো অ্যাজ বিকজ বিফোর ইভেন ইফ ইভেন দো ইফ ইন অর্ডার দ্যাট এভাবে ক্রমান্বয়ে ওয়ান্স প্রোভাইড দ্যাট রেদা রাইট থট অ্যান্ডলেস আনটিল হোয়েন এভার এই সবগুলো কনজাংশনস আমরা ব্যবহার করে থাকি সাবঅর্ডিনেট ক্লাস তৈরি করার জন্য রাইট তো আমরা পরবর্তীতে এবার কিছু এক্সাম্পলে চলে যাবো যে সত্যিকারের সাবঅর্ডিনেট ক্লসগুলোকে কিভাবে ইউজ করতে হয় যেমন প্রথম বলা হচ্ছে আনলেস আনলেস কিন্তু একটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনস এবং এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লসের প্রথমে বসেছে আনলেস ক্রিস্টিন ফিনিশেস আর ক্যালকুলাস হোমওয়ার্ক এখানে বলছে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই তার ক্যালকুলাসের হোমওয়ার্কটা কাজ কমপ্লিট করবে শি উইল হ্যাভ টু সাফা মিস্টার অ্যান্ডজুয়েন্স র্যাথ ইন ক্লাস টুমোরো মানে যদি না সেই এটাকে ক্যালকুলাস হোমওয়ার্কটা ফিনিশ না করে তাহলে কিন্তু সে অবশ্যই কি করবে সাফার করবে শি উইল হ্যাভ টু সাফার তাকে অবশ্যই সাফার করতে হবে বা ভুক্ত ভুগবে বা অথবা শিকার হতে হবে মিস্টার নইজেন্সের রাগের র্যাথ মিন্স হচ্ছে তার রাগের মানে তার রাগ অর্থাৎ তার বকা খেতে হবে এক কথা যদি বলি তাহলে মিস্টার নুইজেন্স হচ্ছে তাদের টিচার আমরা বুঝতেই পারছি অনুমান করতে পারছি মিস্টার নুইজেন্স হচ্ছে তাদের ক্লাস টিচার তাহলে সে যদি এখন হোমওয়ার্কটা না করে তাহলে সে আগামীকাল অবশ্যই ক্লাসে সে বকা খাবে টিচারের কাছ থেকে বা তার রাগের সম্মুখীন হতে হবে সো এই যে একটা সেন্টেন্স দেখুন খুব চমৎকার এবং এখানে একটা বলা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লস এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট
তো জোনাথন স্পেন্ড হিজ ক্লাস টাইম রিডিং কমিক বুকস তাহলে সে বোঝাই যাচ্ছে যে জোনাথন অ্যাকচুয়ালি তার ক্লাসটাকে টাইমটাকে সে পাস করে বিশেষ করে কমিক বুকসগুলো পড়ার মাধ্যমে তো সিন্স হিজ অ্যাভারেজ ওয়াজ এ ফোর্টি ফাইভ ওয়ান উইক বিফোর ফাইনাল এক্সাম যদি বা তার ফাইনাল এক্সামের পূর্বে অ্যাকচুয়ালি তার মাত্র ফর্টি ফাইভ রয়েছে মানে ওয়ান উইকের মধ্যে তার ফর্টি ফাইভ পড়তে হবে রাইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও একটা বিশাল একটা সেন্টেন্স তৈরি হয়েছে প্রিন্সিপাল ক্লস এবং সাবর্ডিন ক্লস ব্যবহার করার মাধ্যমে রাইট সো আমরা দেখবো সাবর্ডিনেশন কোয়ার্ডিনেটিং অথবা অ্যাপোজিটিভসগুলোর একটা মিক্সড ব্যবহার হয় অনেক সময় একই সেন্টেন্সের মধ্যে সাবর্ডিনেট কনজাকশনও ব্যবহৃত হয় কোয়ার্ডিনেশনও ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ করে অ্যাপোজিটিভসগুলো ব্যবহৃত হয় তো সেরকম একটা এক্সাম্পল দেখছি আমরা ওয়াইল বেলি স্ল্যাপড রাইট অন দ্য সোফা ইন ফ্রন্ট অফ দ্য টেলিভিশন Samson, that family dog, right, ground on the leg of the coffee table, right? So, you can have a wildly dicta pa check to subordinate, uh, close subordinate marker, even take it to the Korea comma rack, put in the Purota Hutche, a Purota Hutche, subordinate, um, close, okay? Abong Samson, Balauche, Samson, and Purabram, right, and dicta pachi, Samson, Jinish Taki, that Purja da Hutche, a family dog, Talitoche, Purota Hutche, a positive, okay? A positive, what the founder of the Purita, definer. রাইট সো এই কাকে মডিফাই করছে স্যামসন নামক একটি কুকুরকে মডিফাই করছে আবার ওয়াইল্ড বেলি এটা পুরোটা হচ্ছে একটা সাবর্ডিনেট কনজাংশন অর্থাৎ এখানে সাবর্ডিনেশনও ঘটেছে আবার অ্যাপোজিশনও ঘটেছে এবার বাকি অংশটা শেষ করলো সো এভাবে আমরা দেখতে পাই যে একই সেন্টেন্সের মধ্যে যখন আমরা এই সাবর্ডিনেশন কোয়ার্ডিনেশন সাসপেনশন অ্যাপসিউলি থ্রেট মডিফিকেশন ব্যবহার করি তাহলে পুরো একটা সেন্টেন্স অনেক অনেক বিশাল রূপ ধারণ করে থাকে এবং আমরা যখন নিউজ পেপার করি তখন আমরা এই জিনিসগুলোই বারবার দেখছি একইভাবে আরও একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে আফটার ড্রিপিং মাস্টার্ড অল ওভার দ্য চার্স চার্লস হু ওয়াজ ওয়েয়ারিং এ রেড শার্ট উইচ দ্যাট হি হ্যাড ইনস্টিটিউজ ইন ক্যাচ আপ রাইট ফর ইস হট ডগ হ্যাঁ এই সেন্টেন্সের যে মিনিং বা এই সেন্টেন্স তৈরি করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেকগুলো খেয়াল রাখতে হয়েছে এখানেও ঠিক সেম একটি সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন আছে এবং একটি সাবর্ডিনেট ক্লজ আছে বিশেষ করে এই কমার আগ পর্যন্ত এবং চার্লস চার্লসের একটা পরিচয় দেওয়া হয়েছে হু ওয়াজ ওয়েয়ারিং এ রেড শার্ট সরি পরিচয় না এটা হচ্ছে একদম মডিফিকেশন তাকে একটা বিশেষ অ্যাক্টিভিটি প্রকাশ করছে যে একটা লাল শার্ট মানে পড়ছিল সে উইস দ্যাট সে উইস করেছে আবার দ্যাট দিয়ে কিন্তু আরও একটি সাবর্ডিনেট ক্লজ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে বসেছে সো এখানে আবার মূল ক্লজ হচ্ছে চার্লস উইস্ট এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ বাকি যে দুটো ক্লজ আছে সেই দুটো ক্লজ হচ্ছে মূলত সাবর্ডিনেট ইন ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সো এইভাবে আমরা বিভিন্ন ক্লজ ব্যবহার করে আমরা সেন্টেন্স জটিল তৈরি করতে পারি ডিয়ার লাইনার্স আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রায় অনেকগুলো টপিক বিশেষ করে আমরা আমাদের সাবর্ডিনেশন মডিফিকেশন কোয়ার্ডিনেশন অ্যাপোজিশনস এবং ইউজিং অ্যাপসিলিটস এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম কীভাবে সেন্টেন্সের জটিলতা তৈরি করা যায় রাইটিং ক্ষেত্রে সো এই ছিল আমাদের মূলত ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত আমরা আমাদের পরবর্তী যে ভিডিওগুলো দেব সেগুলো হচ্ছে পুরো অ্যাডভান্স লেভেলের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্কিলের জন্য আশা করি তো তখন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন অবশ্যই বেল আইকনের প্রেস দিয়ে রাখবেন যাতে করে ভবিষ্যতে আমরা ভিডিও আপলোড করলে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় এবং আপনি উপকৃত হন সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বেস্ট অফ লাক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে আমরা বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন